কি পুলিশের অধীন না পুলিশ ইসির অধীন নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা ব্যক্তিদের সম্পর্কে কি পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগ খোঁজ খবর নিতে পারে সেটি সরকারের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় পড়ে কিন্তু নিয়োগ পাওয়ার পর এই বিষয়ে অন্য কারো নাক গলানো উচিত নয় বিষয়টি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনে এক্তিয়ার তারা যাকে যোগ্য মনে করে তাকে নির্বাচনে দায়িত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশের সংবিধানে একশো বিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারী প্রয়োজন হইবে নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেই রূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবে এর অর্থ হল নির্বাচন কমিশন যাকে নিয়োগ দেবে তাকে মেনে নিতে হবে কিন্তু গত কয়েকদিন পত্রিকায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের সম্পর্কে পুলিশ বিভাগ থেকে যেভাবে খোঁজ খবর নিচ্ছে তা শুধু একটিয়ার বহির্ভুক্তই নয় বেআইনেও সংশ্লিষ্টদের মনে রাখা প্রয়োজন নির্বাচন কর্মকর্তারা নিয়োগ পেয়েছেন বিরোধী দলের তালিকা অনুযায়ী নয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তারাই এই তালিকা তৈরি করেছেন যারা সদাশয় সরকারে মাঠ পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তাও এখন নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পুলিশের খবরদারি করা রিটার্নিং কর্মকর্তা তথা নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করার সামিল কয়েকদিন ধরে এই ধরনের খবর প্রকাশিত হলেও নির্বাচন কমিশন অনেকটা নির্বিকার একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছেন কমিশন থেকে পুলিশ বিভাগকে এরকম কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি তাহলে পুলিশ কি স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজটি করছে যদি তারা তা করে থাকে নির্বাচন কমিশনের কি উচিত এখনই বন্ধ করা কিন্তু তারা সেসব না করে লুকোচুরি খেলছে রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি কথা বেশ প্রচারিত আছে যে ক্ষমতাসীনেরা ধরে নিয়েছিলেন বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি জোট নির্বাচনে আসবে না এটা ধরে নিয়ে নির্বাচন কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তারা ভেবেছিল এবারেও দু হাজার সালের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন একটি নির্বাচন হবে কে নির্বাচনে দায়িত্বে থাকবে কে থাকবে না সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় নির্বাচন কর্মকর্তাদের দেশ প্রেম বা দল প্রেমের প্রশ্নটি তখনই সামনে আসে যখন বিএনপি নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল